Chào các bạn Video hôm nay mình sẽ nói sơ lược Về công tác khoan kiểm tra mùa mũi cọc Cho cọc khoan nhồi Rồi đầu tiên mình sẽ nói về cơ sở quy định khoan kiểm tra mùa Theo tiêu chuẩn 93-95-2012 Có quy định là kiểm tra mùa mũi cọc từ 1-3% và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng dự án do chủ đầu tư và tư vấn thiết kế chỉ định những cọc đặt ống khoan kiểm tra mùa thì ống phi 60 được thay đổi thành ống phi 114 như hình ảnh các bạn đang xem trên màn hình ống đi 114 dùng cả cho công tác siêu âm và công tác khoan kiểm tra mùa mũi cọc tiếp theo là công tác chuẩn bị chuẩn bị là gồm máy móc thiết bị và nhân công hình ảnh các bạn đang xem là cần khoan cần khoan thì được nối từ nhiều cần nhỏ và nối bằng ren để đảm bảo chắc chắn tiếp theo là dàn khoan dàn khoan gồm có ba chân và cấu tạo phải đảm bảo chắc chắn ổn định và thuận tiện trong quá trình thi công tiếp theo nữa là mũi khoan thông thường mũi khoan có hai loại đó là mũi đơn và mũi kép mũi chúng ta đang xem là mũi đơn mũi đơn thì bên trong nó không có cái khóa để lấy loại bê tông lên còn đây là mũi kép mũi kép thì bên trong nó có một cái vòng khóa để lấy loại bê tông lên đấy hay là mũi kép và mũi kim cương nha tiếp theo nữa là một dụng cụ rất quan trọng hay là dụng cụ đóng FPT để lấy mẫu đất và mẫu nguồn nguyên vẹn từ mũi cọc lên thì mũi dụng cụ đóng FPT này là có thể tách đôi được để lấy nguyên dạng lớp đất và lớp nguồn ở dưới mũi cọc để kiểm tra rồi như vậy là sơ bộ mình đã giới thiệu sơ qua về các cái thiết bị dùng để thi công khoan kiểm tra mùa mũi cọc tiếp theo thì trước khi bắt đầu khoan thì công tác chuẩn bị về máy móc thiết bị về nhân sự là sẽ được các bên kiểm tra nghiệm thu trước khi tiến hành khoan tiếp đến là một công tác quan trọng nữa là công tác kiểm tra các cái thông số chiều sau cao độ của mặt bít ống D114 tên cọc hồ sơ cọc phải được ghi đầy đủ trước khi tiến hành khoan trong suốt quá trình khoan khi mũi khoan nằm trong bê tông thì phải theo dõi tốc độ xuống của cần khoan chiều sâu của mỗi hiệp khoan là trung bình từ 0,5m đến 1m thì dừng để lấy lõi lên một lần để đảm bảo an toàn khi tốc độ của cần khoan mà xuống đột ngột thì chúng ta có thể phán đoán được là đã hết lớp bê tông rồi anh em công nhân đang đưa mũi khoan có chứa lõi bê tông lên và đây là hiệp khoan thứ ba rồi khi mà mũi khoan đã xuyên qua lớp bê tông thì tốc độ nó phập xuống rất là nhanh để anh em rút mũi khoan lên để lấy loại bê tông và sau đó là sẽ thay bằng mũi đốc FPT đưa xuống tới ngay đất mũi cọc cái mặt đất cái nền đất dưới mũi cọc và sẽ tiến hành đóng FPT khi mũi FPT xuyên qua được 45 cm thì dừng lại xoáy và cắt cái lớp đất mũi cọc đưa lên để kiểm tra thì mũi FPT một lát nữa là các bạn sẽ được thấy mũi FPT là mũi tách đôi nó sẽ tách đôi ra và sẽ giữ nguyên dạng cái lớp đất mũi cọc để cho chúng ta đánh giá được là phía dưới nó có mùi hay không Đó, anh em đang tháo cái mũi bê tông để lấy lõi bê tông lần thứ ba Rồi, bê tông được đổ ra khai Và phải đo đạt Tất cả các quá trình khoan Chiều sau, cao độ Chiều dài lỗi bê tông Đều phải được ghi rất là kỹ Và có nhật ký khoan kiểm tra mũi mũi cọc Sau này đưa vào báo cáo
Rồi, và đây là mũi FPT Thì mũi FPT này có thể tách đôi được Thì mục đích là giữ nguyên trạng cái lớp đất mù dưới mũi cọc Đưa lên và để kiểm tra đánh giá Đấy, thì khi đóng FPT sau xuống 45 phân là đưa lên lớp đất ở mũi cọc là như vậy đó Thì kiểm tra đo đạc và đánh giá Đây, đây là một số hình ảnh mà dụng cụ FPT đưa đất mũi cọc lên để kiểm tra đánh giá Rồi, video này mình giới thiệu sơ bộ về công tác khoan kiểm tra mù và đánh giá mù mũi cọc Rồi, hy vọng các bạn có thể đóng góp để mình hoàn chỉnh hơn ở các video sau Xin cảm ơn các bạn